இன்னைக்கு வந்து பனம்பழத்தை வச்சு கொல்கட்டை செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ப்ரெஷ்ஷாக இன்னைக்கு உளுந்த பழம் பழத்தை வச்சு இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இப்படி இப்படி வந்து நல்லா குப்பரை வச்சுங்க வச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு தட்டு தட்டணும் இப்படி தட்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் பழத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சும்மையே சாப்பிட்டுடலாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் சர்க்கரை விடையெல்லாம் இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்குறது இந்த பழம் சுட்டும் சாப்பிட்லாம் சுமையாகவும் சாப்பிட்லாம் பனம்பழத்தை போல் டேஸ்ட்டான பழம் வேறு எந்த பழமும் இல்லை மேலே உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துடணும் இந்த அறுக்கு பாருங்கள் அந்த கருப்பு தோல் இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி மேலே உள்ள கருப்பு தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க எல்லாத்துலேயும் இதே மாதிரி எடுத்து எடுத்துக்கலாம் பழம் வந்து நல்லா அழிஞ்ச பழமாக எடுத்துக்கங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோட சாரெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் வச்சு அதோட சதையெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க பாருங்க நல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு வந்து பழம் நல்லா அழிஞ்ச பழமாக எடுத்துக்கங்க அந்த மாதிரி அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சாறு புளிஞ்சு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில் போட்டு நல்லா எடு நினச்சி இந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து கையில் நல்லா வந்து எல்லா பக்கமும் வலிச்சு இந்த மாதிரி வந்து இதை உள்ள நாரெல்லாம் நல்லா எடுத்துடுங்க அதோட களியெல்லாம் வந்து பனம்பழத்தோட களியெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி வந்து எடுத்தாச்சு அதோட சாரெல்லாம் புளிச்சு நல்லா எடுத்தாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா நார் இருக்கும் ரொம்ப அதனால் இந்த மாதிரி வந்து மாவு சல்லடையில் கொஞ்சம் பெருசாக உள்ளது இந்த மாதிரி எடுத்துங்க பெரிய ஓட்டையாக உள்ள சல்லடை எடுத்துங்க இந்த வச்சு நம்ம தேய்ச்சோம்னா நாரெல்லாம் மேலேயே தங்கிடும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே இறங்கிடும் மேலே வந்து நார் மட்டும்தான் இருக்கும் தோத்தடி இது பாருங்க அந்த பணம் மலத்தை அந்த மரத்தில் தான் போய் இந்த பழம் எடுத்துட்டு இருந்தது எங்கள் ஊர் சைடு எங்கே பார்த்தாலும் பணம் மரம் அதிகமாக தான் இருக்குது ஒரிஜினல் கலரே இந்த கலர் தான் எந்த அளவுக்கு எல்லோ கலராக இருக்குது பாருங்க இனிப்பு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து ப்ரெஷரு சுகரு அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள்லாம் இது வந்து இந்த இனிப்பே போதும் இது நார்மலான இனிப்பு இல்லை எஸ்ட்டாக எதுவும் இனிப்பே சேர்க்க வேண்டியதில்லை இதுவே சேர்த்து இதுவே சாப்பிட்டுக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் எனக்கு இதுவே போதும் எனக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கருப்பு தோல் உரிச்சமாக அதோட தோல் நார் எல்லாமே இதில் இறங்கிடுச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தா கையில் புளிஞ்சு எடுக்க முடியாது இந்த நாரெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சல்லடையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நாரெல்லாம் சுத்தமாக எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொழுக்கட்டை மாவை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொழுக்கட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கும் நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கங்க சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு நான் ஐஸ் உப்பே எடுத்துருக்குறேன் கல் உப்பு உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக கரையாது அதனால் நைஸ் உப்பே போட்டுக்கோங்க எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பனைமலத்து இனிப்பே கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் எஸ்ட்டாக எதுவுமே சக்கரையெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை நல்லா பசைஞ்சாச்சு இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ சேர்த்து நம்ம வந்து கொழுக்கட்ட செஞ்சிடலாம் ஒரு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்து நல்லா நச்சு இந்த மாதிரி பொழியாக எடுத்துங்க இதையும் இதில் கலந்துக்கலாம்
மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வெந்நீர் வந்து சூடு பண்ணிரலாம் தண்ணி வந்து கம்மியாவே வச்சிங்க நல்லா சூடாவட்டும் மேல மூடி போட்டுறலாம் தண்ணி சூடாவுனா போது நமக்கு தண்ணி கொதிக்க வேண்டியது இல்ல சூடாவட்டும் நம்ம அதுக்கு அப்புறம் குடுக்கட்டே பிடிச்சு வச்சிரலாம் தண்ணி சூடாயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம கொல்கட்டை இதில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இட்லி தட்டு எடுத்துங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா துணி போட வேண்டியது இல்லை பழத்து பட்டையை வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு சுத்தமாக கழுவிடுங்க இதில் மண் தூசி எல்லாம் இருக்கும் அதை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்குங்க இப்போ நான் எல்லாமே கழுவிட்டேன் இதில் இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துங்க எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இன்னொரு பட்டையை எடுத்து இப்படி போட்டு மூடி முடியும் நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம் எல்லாமே இதே மாதிரி வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம கொழுக்கட்டை பதம் வேண்டியதில்ல கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம் கொழுக்க நல்லா வெந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பூ மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது நல்லா வேகட்டும் வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மேலே அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வெந்துட்டான்னு பார்த்துடலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி வந்து கரண்டி கொஞ்சம் நீளமாக வச்சிங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு உள்ளே குத்தி பாருங்க வெந்துருச்சா என்னென்னு நம்மளுக்கு மாவு மாதிரி வந்துச்சுன்னா வேகலை பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் இதில் ஒட்டுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு எரிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து டன் பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு கரண்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒட்டலை இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நல்லா கொழுக்கட்டை மாதிரியே நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா ஒரு டேஸ்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்